Die Petition hat damals 2875 Unterschriften gebracht, wurde dann an die Politik übergeben und die hat es dann abgeheftet. Und da ist es heute noch. Eine Geschichte, die den Betreibern von Spätis und Minimärkten in Berlin sicher bekannt vorkommt. Denn sie alle sind betroffen von der plötzlichen Kontrollwut der Ordnungsbehörden. Und dabei ist es egal, ob das Ordnungsamt von einem Politiker der Grünen, wie in Mitte, oder von einem Politiker, der für die AfD-Bezirksstadtrat ist, wie in Pankow, geführt wird. Was jahrelang geduldet wurde, wird plötzlich zum Teil mit drastischen Strafen geahndet. Wir, die Kunden und Sie, die Betreiber der Spätis und kleinen familiengeführten Geschäfte, wollen uns das nicht länger bieten lassen. Falls irgendjemand von Ihnen mal die Stadt verlassen hat, Richtung Ostsee oder Westsee, also zur Nordsee runter, dort gibt es zwischen Ende März und Anfang November natürlich die Möglichkeit, am Sonntag seinen Laden zu öffnen. Und damit meine ich einen normalen Edeka-Laden, also keine Spätverkaufsstelle.
Lass uns gemeinsam unsere Spätis und Minimärkte retten. In Einzelgesprächen geben mir Politiker fast immer recht. Doch wenn es darum geht, das Ladenöffnungsgesetz neu zu definieren und anzupassen, geschieht leider nichts. Gesetze sind dazu da, um Menschen das Leben zu erleichtern, nicht um es ihnen schwer zu machen. Sie sind nicht in Stein gemeißelt. Das ist ja gar nicht wirklich legal. Und dann habe ich gedacht, na gut, in Berlin funktioniert so vieles nicht und auch die Kontrolle von Spätis eben nicht. Und in der Weise, und damit war ich sogar einverstanden. So, und da habe ich gedacht, gut, dann muss mal Berlin nicht so funktionieren wie andere Städte, sondern lasst die Leute Luft zum Atmen, lasst den Spätis einfach ihre Freiheit und den Kunden und sehr gut. vertritt, ist seit vielen Jahren die Frage offen, ob wir wirklich immer die gesetzlichen Regelungen mit der Zeit entwickelt haben in ausreichender Weise. Und immer wenn wir die Ladenöffnungsgesetze etwas weiter modernisiert haben, hat uns innerhalb kürzester Zeit das Leben überholt. Und wir müssen Gesetze natürlich dem Leben anpassen und nicht das Leben den Gesetzen. Deshalb ist aus unserer Sicht es schon auf jeden Fall notwendig, auch weiterhin die gesetzlichen Grundlagen vorzuschreiben aber auch den Blick offen zu haben, auch wenn das nicht bei jedem auf Begeisterung stößt, für die Frage, ob wir derartige Regelungen überhaupt brauchen.
Thank <laughs> you.